Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de samedi sur l'hippodrome de Chantilly. Donc le prix du cabinet des livres, conditions de course qui s'affiche devant vous, 1200 mètres, 16 partants en ligne droite, d'échevaudage de 3 ans et plus. Sur un terrain, je pense, souple, un quintet euh, extrêmement ouvert. Avant de commencer l'étude, je tiens à dédier la vidéo à Yolne Bourgeois qui a été sauvagement agressé mardi soir en revenant de l'hippodrome de Vincennes chez lui à coup de barre de fer par un homme courageux avec une cagoule. Donc a priori, il a fini à l'hôpital, mais tout va bien. Mais je n'ai pas plus euh, de renseignements à l'heure actuelle parce que nous sommes jeudi euh, début d'après-midi. Donc c'est quand même dramatique d'en arriver à ce niveau-là. Donc on lui souhaite un bon rétablissement et reviens-nous sur les pistes yo-yo. Donc le pronostic, on va le lancer avec un petit goût amer vu euh, la conjoncture de cet épisode-là. Basse gagnante, le numéro 7, Chérimiri, la 3 ans, 3 sur 3 en ligne droite, dont une victoire dans un handicap, euh, ce qui lui a valu 9 livres de pénalité. Derrière, il fait deuxième pour son premier quintet, battu par la science de Christophe Soumillon, qui était son adversaire ce jour-là. Cette fois-ci, Soumillon est sur le cheval, même à 3 ans face au vieux, je pense qu'il peut gagner. Deuxième base, le numéro 3, qu'il frouche Memory. Il a 6 sur 8 dans les quintés plus, dans les 4 premiers, une fois 4e, 5 fois dans les 3, dont 2 quintés en 36 et en 42 valeurs. Là, il est en 42 de valeur. Le cheval, il est spécialiste des 1200 mètres ligne droite. Il vient de faire 3 du grand handicap des sprinters en faisant un truc ce jour-là, dernier pratiquement toute la route. Paquito qui est dessus, feu. Le challenger, le numéro 8, Biaed. À 3 sur 3 dans les quintés plus, premier, deuxième, troisième. La jument aura fait toutes les plages du podium. 4 sur 5 sur la piste cantilienne. Jument sérieuse avec Yori de semaine Isabal. Une bonne rentrée dans un quintet. Une deuxième course un peu moins bonne. La troisième pour moi. On doit encore jouer le podium. Le premier outsider, le numéro 15, Santi Delmar. À 3 sur 3 cet été en ligne droite. 1100 mètres et 1200 mètres dont deux quintés plus, cinquième, deuxième. Il a tiré l'accord de 12 la dernière fois, bon deuxième. Là, il aura l'accord de 15, c'est un dur. Je pense qu'il est euh, compétitif pour être 4 cinquième dans cette course-là. Deuxième outsider, le numéro 4, Ivresse, cinquième pour son premier quinté plus en ratant son départ face au vieux. Je considère que la jument a un petit peu crevé l'écran ce jour-là. Le lot est meilleur que la dernière fois, mais si la jument prend un bon départ, elle sort pas des 5. La suite du pronostic, le numéro 6, Wejdan, 4 sur 4 en ligne droite, tout terrain, 5e du grand handicap des sprinters, Christian Demuroquet dessus, au papier, je vous dis oui. 7e position, le numéro 11, Escalibur, pas trop de marge de manœuvre, mais il y a l'accord de 1, et Didier Ardouin qui est un excellent jockey, 4e du quintet plus de Dieppe, pourquoi pas. Et je termine avec le numéro 9, Red 50, 6e euh, du quintet plus de Fontainebleau après une rentrée de 3 mois et l'accord de 16. Il y aura toujours Magic Pellier, mais il y a encore une mauvaise score de l'accord de 14. Si la jument fait sa valeur, pourquoi pas pour un petit lot. En cas de non partant, le numéro 2, Toudou Bain, spécialiste de Quintet Plus et de 1200 mètres ligne droite. Maintenant, c'est pas Sébastien Maillot qui prend Big Freeze, c'est Hugo Boutin. Donc, je sais pas trop sur quel pied danser. À rajouter dans un champ réduit. Mon impasse, le 12, Moutrafort, ces trois derniers Quintets euh, me montrent qu'il est un petit peu loin de son niveau. Donc, je serais surpris de le voir dans les 5, je n'en veux pas. Nous passons au cheval du jour. Alors, euh, mercredi 6 octobre. En réunion à course 7, le numéro 16, Domino Dream, deuxième, on relance une série, donc je pense que les ordres ont été les mêmes qu'à Romokanchi. On perd la course quand Express du Gers nous sort sous le nez. À mon avis, si on est un peu plus offensif à ce moment-là, nous avons gagné la course, mais c'est comme ça, bien joué à François et bien joué au cheval. On espère un coup de 2 avec un Sarma 4 cet après-midi sur le programme de Cabourg. Et pour samedi 9 octobre, je pense que le driver aurait dû être Yoel Le Bourgeois. Mais je suis pas sûr. 
ce sera Cyril Rimbaud. En réunion 4, course 6, le numéro 8, Ariad Dubélé. Elle est plaquée des 4, donc on se retrouve dans la même condition de course qu'au mois de mai avec Ghostbuster. Souvenez-vous que j'ai racheté après sa mésaventure derrière les ailes de l'autostar à Argentan. Cyril Rimbaud nous a mené ça aux oignons sur l'hippodrome euh, Ghostbuster. Je crois que c'est de la capelle qu'il a gagné. Donc euh, Aria Dubélé à 2 sur 2 sur la piste de Laval, elle est paquée des 4 donc et Cyril Rimbaud. J'ai bien aimé ces deux courses parisiennes, la première malheureuse dans la phase finale, pas eu ses aises, et récemment c'est la note en ayant raté son départ sur la scène. Si la jument, je pense que ce sera tout ou rien, c'est soit les 4 faits en l'air, soit c'est le podium, voire la victoire euh, pour nous samedi, mais si tout se passe bien, je pense que la jument est compétitive pour une place dans les 3, voire mieux. Voilà, nous on se dit à demain pour le quintet dominical et un maximum de messages s'il vous plaît pour Yuel Le Bourgeois. On lui espère un prompt rétablissement. Merci à tous et bon week-end. Ciao